இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வீவர்ஸ் எனக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல அதிசயங்களை இன்றளவு நடத்தி கொண்டிருக்கும் சேலத்து கோட்டை மாரியம்மன் பற்றி தாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மேலும் இந்த மாரியம்மன் பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களுடைய குறைகளை தீர்ப்பதற்கும் அவங்களுடைய நோய்களை சரி செய்வதற்கும் அம்மனை நேரில் வருவதாக சொல்லப்படும் ஒரு உண்மையான கதை பற்றி தாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் எங்கே அமைந்திருக்கிறது மேலும் இந்த மாரியம்மன் கோயிலில் என்னென்ன அதிசயங்கள் இன்றளவு நடந்துட்டுருக்குது போன்ற எல்லா விதமான தகவல்களையும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த கோவிலானது சேலத்தின் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் என்ற பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது மேலும் சேலத்தில் உள்ள எல்லா மாரியம்மன் கோயில்களுக்கும் தாய் கோயிலாக இந்த கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் இன்றளவும் விளங்குகிறது அதனைத் தொடர்ந்து சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சேர நாட்டை ஆண்ட சிற்றரசர்கள் இந்த மாரியம்மனை காவல் தெய்வமாக கோட்டை மாரியம்மன் என்று பிரதிஷ்டை செய்து வழிபாடு நடத்தியிருக்கின்றனர் பின் அவர்கள் இந்த மாரியம்மனை வணங்கிவிட்டுதான் போருக்கு கூட சென்றிருக்கின்றனர் ஆனால் தற்போது அப்பகுதியில் இந்த கோட்டை கரைந்து காணாமல் போய் தற்போது மாரியம்மன் மட்டும் நிலைத்து மழையாக அருள் பாலிக்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாத உண்மையாகும் அதே போல இந்த கோயில் பார்த்தீங்கன்னா சிறியதாக இருக்கும் ஆனால் இதனுடைய கீர்த்தியும் சக்தியும் அளவிட முடியாத பிரம்மாண்டமானதாக விளங்குகிறது மேலும் அதே போல இந்த கோயில் கருவறை பார்த்தீங்கன்னா திருமணை முத்தாறு ஆற்றுப்படுகையிலிருந்து இருபத்தைந்து அடி உயரம் உடையது அதே போல நீருக்கும் நெருப்பிற்கும் உடையவளான மாரியம்மன் அக்னி திசை நோக்கி வலது காலை ஊன்றி இடது காலை மடக்கி வீரசானசத்தில் இந்த கோவிலில் வீற்றிருக்கிறாள் அதே போல வலது மேற்கரத்தில் பாம்புடன் கூடிய ஒடுக்கையும் வலது கீழ்கரத்தில் திருசிலமும் இடது மேற்கரத்தில் பாசமும் இடது கீழ்கரத்தில் கபாலமும் தீச்சுடருடன் காட்சியளித்து வியப்பூட்டுகிறாள் இங்கிருக்கின்ற கோட்டை மாரியம்மன் பொதுவாகவே அம்மன் தலங்களில் அரக்கன் தலை அவள் காலடியில் இருக்கும் நீங்க இதை எல்லா கோவில்கள்லையுமே நிறைய பார்த்திருப்பீங்க ஆனால் இங்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் இங்க அம்மனோட காலடியில பார்த்தீங்கன்னா தாமரை மட்டும் இருக்குமா ஏன் இப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மனுடைய காலடியில தரிசனம் கிடைத்தால் அசுரகுணம் கொண்டவர்கள் கூட அடக்கமான தாமரை மொட்டு போல மாறிவிடுவார்கள் என்பதை விளக்கும் அம்சமாகவே இது அமைஞ்சிருக்குதாங்க பொதுவாகவே இங்கு நெய்வேத்தியம் படைப்பது வித்தியாசமாக இருக்கிறதா அப்படி என்ன வித்தியாசம் தானே கேட்குறீங்க பொதுவாகவே அம்மனுக்கு வந்து நம்ம படையல் போடும் போது அம்மனுக்கு வந்து வரிசையாக எல்லாம் வச்சுட்டு அம்மனை வந்து சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் மூடுவோம் ஆனால் இந்த கோவிலில் இருக்கிற இந்த கோட்டை மாரி அம்மனுக்கு வந்து எப்படி பிரசாதம் படைப்பாங்கன்னா அம்மனை வந்து ஒரு குழந்தையாக பாவித்து அந்த நிவேதன பொருட்களை அம்மனுக்கு ஊட்டி விடுவாங்களாங்க மேலும் இந்த அதிசயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்று அளவும் அந்த கோவிலில் நடந்துக்கிட்டு தாங்க இருக்கான் அதே போல இந்த அம்மனுக்கு ஆடி மாத நிகழும் பண்டிகையின் போது கோட்டை மாரியம்மனுக்கு மண் பொம்மைகளை பக்தர்கள் நேர்த்துக்கடனாக வழங்குகிறார்கள் இதுவும் ஒரு விசேஷமான விழாவாக ஒவ்வொரு ஆடி மாதமும் நிகழ்கிறது அதாவது பக்தருக்கு அவர் உடலில் எந்த உறுப்பில் பாதிப்பு உண்டாகிறதோ அந்த உறுப்பை மண் பொம்மையாக செய்து அன்னைக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்கள் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அந்த நோயானது உடனடியாக குணமடைவதாக அந்த இருக்கிற மக்கள்லாம் நிறைய பேர் சொல்கின்றனர் மேலும் அது வந்து அம்மனுடைய ரூபத்தில் வேற யாராவது வந்து கூட அதனை சரி செய்வதாக கூட நிறைய பக்தர்கள் சொல்லும் போது நமக்கே மெய்சிலிக்கிற வைக்கிற அளவுக்கு இருக்குதுங்க அதனாலேயே இங்கே இருக்கிற அம்மனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாத பண்டிகையின் போது இந்த மாதிரி மண் பொம்மையை வந்து அம்மனுக்கு செலுத்துறது வந்து காலங்காலமாக பாரம்பரியமாக ஒரு நடைமுறையாகவே இருக்குதாங்க மேலும் இந்த மண் பொம்மை பார்த்தீங்கன்னா சுமார் இரண்டு அடி உயரம் வரையில் இருக்குமா மேலும் அந்த மண் பொம்மையில் வந்து வேப்பிலெல்லாம் சுருக்கி அம்மன் முன்னாடி கொண்டு போய் வைப்பாங்களா அதாவது கோயிலை சுற்றிட்டு வந்து கொண்டு போய் வைப்பாங்களா மேலும் இதற்கு இன்னொரு ஒரு காரணம் கூட சொல்லப்படுகிறது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து இந்த பொம்மைகள் கூட வணங்கும் என்பது இன்றளவும் தொடரும் நம்பிக்கையாகவே கருதுகின்றனர் அதே போல திருச்சியில் காவேரி ஆற்றுக்கு ஒரு கரையில் அரங்கநாதரும் மறுக்கரையில் சமயபுரம் மாரியம்மனும் இருப்பது போல இந்த சேலத்தில் திருமணிமுத்தாறு நதிக்கு ஒரு கரையில் பெருமாள் கோயிலும் மறுக்கரையில் மாரியம்மன் கோயிலும் உள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இப்படி சமயபுரத்தில் வந்து அந்த பெருமாள் வந்து அந்த மாரியம்மனுக்கு சீர் கொடுக்குறாங்களோ அதே போல இங்கேயும் சீர் கொடுக்குற விழா நடைபெறுமாங்க அதாவது திருக்கல்யாண வைபவத்தின் போது கோட்டை மாரியம்மனுக்கு அண்ணனான பெருமாள் தட்டுக்களில் சீர்வரிசை தருவார்களாம் மேலும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஆடி பதினெட்டு அன்று பெருமாள் வாசலில் இந்த மாரியம்மன் போய் உற்சவராக காத்திருப்பாங்களாம் அப்போது இந்த அம்மனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பட்டுப்புடவை வளையல் மங்களநாணன் 
பாதாளை கருகமணி தாம்பூலம் மஞ்சள் குங்குமம் மலர் பழம் எல்லாவற்றையும் பெருமாள் காலடியில் வைத்த பிறகு அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு கோயிலை வளம் வந்து வாசலில் காத்திருக்கும் அந்த மாரி அம்மனிடம் வழங்குவார்களாம் அம்மனுக்கு உச்சிக்கால பூஜைக்கு பிறகு நிவேதன அமுதமூட்டி பிறகு மணி அடிப்பார்களாம் இந்த மணி சத்தம் கேட்ட பிறகுதான் சேலம் நகர மக்கள் அன்றைய முதல் உணவு உட்கொள்வது என்பது அந்த காலத்திலிருந்தே இன்றை வர வழக்கமாகவே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாத உண்மையாகும் அதே போல சேல நகரத்திற்கு இரண்டு காவல் தெய்வங்கள் இருக்கின்றது அதில் ஒன்றுதான் இந்த திருமணி முத்தாரின் கிழக்கு கரையில் கிழக்கு திசை நோக்கி அமர்ந்தபடி கோட்டை மாரியம்மனும் மேற்கு கரையில் மேற்கு திசையை பார்த்தபடி எல்லை பிடாரி அம்மனும் காவல் கார்க்கின்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் மற்ற கோயில்களைப் போலவே இந்த கோவிலில் பார்த்தீங்கன்னா சூரிய சந்திர கிரகண நேரங்களில் இந்த கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் நடையை சாத்தப்படுவதில்லை ஏன் பார்த்தீங்கன்னா கிரகண ஈர்ப்புக்கெல்லாம் கட்டுப்படாத தெய்வமாகவே இந்த கோட்டை மாரியம்மன் விளங்குகிறது எனவேதான் அந்த நாட்களில் கோயில் திறந்தே இருக்குமாம் மேலும் இந்த நாட்களில் இக்கோயிலில் வழிபடுவதற்கு விசேஷ சக்திகள் கிடைக்கும் என்கின்றது இன்றளவும் நம்பிக்கையாக உண்டு என்று நிறைய பேர் சொல்கின்றனர் எனவே கிரகணத்துக்கே கட்டுக்கடங்காத மாரியம்மன் என்று இதனை புகழ்ந்து கூட பாடியிருக்கிறார்கள் அதே போல வெயில் ஒகுரத்தால் அம்மை நோய் கண்டல் கோட்டை மாரியம்மனுக்கு கோயில் பலிபீடத்தில் உப்பு மிளகாய் போட்டு பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றார்கள் இவ்வாறு செய்வதால் உடனே உக்கரம் தணிந்து விடுகிறது என்பது அனுபவ நம்பிக்கையாக நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட முடிகிறது அதே போல இங்கிருக்கிற அம்மனுக்கு வெள்ளம் கலந்த இடிச்ச பச்சரிசி மாவு பாயாசம் மாவிளக்கு ஆரிய கோல் கஞ்சி பானை வெள்ளம் கலந்து கம்பு பானகம் என்று பக்தர்கள் அன்னைக்கு படைக்கின்றனர் மேலும் பிரார்த்தனை பொருட்களாக கண்மலர் மண் உரு உலோகத்தால் ஆன கை கால் வயிறு ஆகியவற்றை கூட அளிக்கின்றனர் அதே போல இங்கிருக்கிற அம்மனுக்கு அங்க பிரதேசனம் அடிப்பிரதேசனம் முடிகாணிக்கை என்றும் தம் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுகிறார்கள் மேலும் ஆடி மாதத்து அம்மன் விழாக்களில் கோட்டை மாரியம்மனுக்கு பூச்சாட்டுகளை எடுத்து வந்து பூச்சாட்டுதல் முடித்த பின்புதான் சேல நகரத்தில் உள்ள தாதுகாப்பேட்டை செவ்வாய்பேட்டை அம்மாப்பேட்டை பொன்னமாப்பேட்டை சஞ்சீவராயன்பேட்டை அன்னதானப்பேட்டை பட்டக்கோயில் குகை ஆகிய எட்டு பட்டி அம்மன் கோயில்களுக்கும் பண்டிகையை துவங்குகின்றனர் அன்ற அளவுக்கு இது ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்றதாகவே விளங்குகிறது இது பார்த்தீங்கன்னா காலங்காலமாக அதுவாவது வழி வழியாக இந்த சம்பிரதாயம் நடைபெறுகிறது இதே போல இந்த அம்மனுடைய சக்தியை நிரூபிக்க இன்னொரு ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கூட நடந்திருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமணி முத்தாறுல கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் எட்டாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு திடீரென்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்திருக்கிறது அப்போது ஆற்றின் இரு கரைகளில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குடிசை அமைத்து தங்கியிருந்தனர் மேலும் இருபது அடிக்கு மேலான உயரத்தில் காற்றாறு வெள்ளம் பாய்ந்து வந்தது தற்போது பழைய பஸ் நிலையம் அருகில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலையின் கழுத்து வரை வெள்ளம் உயர்ந்தது அச்சமயத்தில் கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் முழுவதும் வெள்ள நீர் ஆக்கிரமித்தது ஆனாலும் மாரியம்மன் சிலையும் அம்மன் மேல் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த வெள்ளி கவசம் விபூதி தட்டு உள்ளிட்ட பொருட்கள் எதுவும் அவை இருந்த இடத்தை விட்டு சற்றும் நகரவில்லை மேலும் இது இன்றளவும் அந்த கோவிலில் ஒரு முக்கியமான அதிசயமாகவே பார்க்கப்படுகிறது எப்படி இவ்வளோ பெரிய வெள்ளத்தில் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போகும் ஆனால் இந்த கோவிலில் இருக்கிற மணி அந்த விபூதி தட்டு அது மட்டும் சாமி அலங்காரம் கலையாம அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு அந்த அம்மனுடைய சக்தி வந்து அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்து ரொம்பவே அதிகமாக பரவிச்சாங்க மேலும் அது மட்டும் இந்த வெள்ளத்தால் கோயில் சுற்றுவட்டாருமே அடித்து சென்றுவிடும் என்று எதிர்பார்ப்பதற்கு மாறாக அந்த பகுதிகள் எல்லாம் வெள்ளத்தால் நினைந்தாலும் பாதிப்பு அதிகம் என்று காப்பாற்றப்பட்டது இந்த கோட்டை மாரியம்மனுடைய அருள்தான் என்று அனைவருமே உணர்ந்த தருணம் அது என்று கூட சொல்கின்றனர் அந்த அளவுக்கு அந்த கோவிலில் வந்து அந்த அம்மன் அவ்வளோ சக்தி உள்ளவராக இருக்கின்றனர் மேலும் இந்த சேலத்தில் அமைந்துள்ள கோட்டை மாரியம்மன் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாப்பேட்டை மாரியம்மன் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் சஞ்சீவராயன்பேட்டை மாரியம்மன் சின்னை கடை வீதி சின்ன மாரியம்மன் குகை மாரியம்மன் அன்னதானப்பட்டி மாரியம்மன் பொன்னமாப்பேட்டை மாரியம்மன் ஆகிய எட்டு மாரியம்மன்களில் கோட்டை மாரியம்மன் தான் பெரியவள் சக்தி வாய்ந்தவள் இதனாலேயே கோட்டை மாரியம்மன் என்று பக்தர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது மேலும் சேலத்தில் உள்ள எட்டு மாரியம்மன்களுக்கும் தலைமையாக விளங்குவதால் எட்டு பேட்டைகளை கட்டியாலும் அன்னை கோட்டை மாரி என்று சிறப்பு பெயரும் இந்த அம்மனுக்கு உண்டு என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் சேலத்தில் உள்ள எட்டு மாரியம்மன்களுக்கும் தலைமையானவள் என்பதற்கு மற்றொரு சான்றையும் இதன் மூலம் சொல்லலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் இந்த கோட்டை மாரியம்மனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆடி மாதமும் வெகு விமர்ச்சியாக பண்டிகையானது நடைபெற்று வருகிறது மேலும் இந்த சேலத்தில் இருக்கிற இந்த கோட்டை மாரியம்மனுக்கு முதல்ல பூச்சாட்டுதல் நடந்த பிறகு தான் ஏனைய ஏழு மாரியம்மன் கோயில்களையும் பூச்சாட்டுதல் நடக்கிறது மேலும் இந்த கோவிலுக்கு பூஜை செய்த பின்னாடி தான் அந்த கோவிலுக்கு பூஜை செய்யப்படுகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் இந்த பண்டிகையின் போது நிறைய நேர்த்தி கடன்களை பக்தர்கள் செலுத்துகின்றனர
வருவது பொம்மை எடுத்து வருவது போன்ற எல்லா விதமான நேர்த்திக்கடைகளையும் இந்த பண்டிகையின் போது நிறைய பக்தர்கள் செலுத்துகின்றனர் மேலும் இவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த இந்த கோட்டை மாரியம்மன் பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தோட மைய பகுதியிலேயே அமைஞ்சிருக்குதுங்க மேலும் இந்த கோவிலுக்கு நீங்கள் புது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கூட பஸ் ஏறி வரலாங்க அந்த அளவுக்கு இதுக்கு பஸ் வசதியெல்லாம் நிறையவே இருக்குதுங்க மேலும் இவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த இந்த கோட்டை மாரியம்மனுடைய தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த கோவில் பற்றி தெரியாதவங்களும் தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க மேலும் இன்றைக்கி பார்த்த இந்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் போல் இது போல் இன்னும் புதிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி